ಪ್ರೇರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಆರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಲೋ ಭರವಸೆ ಅನೇಕ ಸಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸುಖದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬ್ತೇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬೈತೇವೆ ಎಲ್ಲನ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತದನ್ನು ದೇವರು ಆತ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲೇನು ಕಣ್ಣಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತದ ನಾವು ಜಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗೋದತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲೇನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಸಲ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅದ ಪ್ರೇರ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದಾನಿಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯನು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದ ರಾಜ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ರಾಜರುಗಳು ಆಳಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ರಾಜರ ಕಾಲ ಆದಮೇಲೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ರಾಜ್ಯ ಏನಾಯಿತು ನಿರ್ನಾಮ ಆಯಿತು ನಾಶವಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ ನಾ ಈ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯರು ರಾಜ ನಂಬರ್ ಒಂದು ನೆಬು ಪೋಲೋಸರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಜ ನಂಬರ್ ಎರಡು ನೆಬಿಕತ್ ನಿಜರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಜ ನಂಬರ್ ಮೂರು ನೆಬು ನೈಡಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜ ಬಂದು ಬೆಲ್ಸಾಸರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ಸಾಸರ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿರ್ನಾಮ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೇಧು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಿಯರು ಮೇಧು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಿಯರು ಈ ನಾವು ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ಆ ಪ್ರತಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎರಡು ಭುಜಗಳು ಒಂದು ಭುಜ ಒಂದು ರಾಜ ಇನ್ನೊಂದು ಭುಜ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸೊ ಎರಡು ಭುಜಗಳು ಒಂದು ಭುಜ ಮೇಧು ಇನ್ನೊಂದು ಭುಜ ಪಾರ್ಸಿಯರು ಸೊ ಎರಡು ಭುಜಗಳು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೇಧು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಿಯರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೇಧು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶಿಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಬ್ಬರು ರಾಜರು ದಾರಿವೇಶನು ಮತ್ತು ಕೊರೇಶನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ದಾರಿವೇಶನ್ ಅಂತ ದಾರಿವೇಶನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಾರಿವೇಶನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಎನಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ತಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಅವರು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶ ನಾಶ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಈಗ ಮೇಧು ಪರಿಷ ರಾಜ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೇಧು ಪರಿಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಯಾರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಾಜ ಬಂದು ಮೇಧು ಪಾರ್ಶಿರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮೇಧು ಪಾರ್ಶಿರಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾರಿವೇಶನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾ
ದಾನಿಯಲನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರ್ದು ಯಾರು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ದೋಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು ಬಡ ಜನರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಪ್ಪಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದಾನಿಯಲನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಅವನು ಯಾಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವನು ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದನು ರಾಜನ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಸನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದನು ಅವನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ರಾಜನ ನೇಪಕತ್ತೆಸರನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸನ್ನು ಮರದ ಕನಸನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯನ ನಮ್ಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಾನಿಯಲನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೇಧು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದಿವಸಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇಂಥ ಮಾನ ಗೌರವ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಬೈಬಲ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರತೋರುವಿಕೆಗಿಂತ ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರನಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ರೊಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನ ನಡತೆ ಅವನ ಗುಣ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರಾತ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತರಾತ್ಮ ಹೊರಗಿನ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆಗೆದು ದೋತ್ರ ತೆಗೆದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಶೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ ಹೂ ಎವರ್ ಜಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬೆಲೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇರಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿತ್ತ ನಮಗಳಿಗೆ ಈ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕರು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದೇವರು ನಾವು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಸತ್ಯದೇವರು ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇ ಜೀವಿತ ಸತ್ಯ ಜೀವಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತರಾತ್ಮದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾರಾದರೂ ದೇವರ ಸೇವಕರಾಗಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರುವಾಗ ಆತ್ಮನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಲಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ ಬಾಯಿಲಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ ಬಾಯಿಲಿಂದ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಲಿಂದ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೃದಯದಿ
ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರ್ವಿಕೆ ಧರ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಧರ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಜನ ನೋಡಬೇಕು ಜನ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ದೊಡ್ಡದಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಧರ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಧರ್ಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು ಆ ಸಭೆಯವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಆ ಸಭೆಯವರು ಪ್ರಿಯರೇ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೆನೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪರ್ಲೋಕ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಚರ್ಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಹೆವೆನ್ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗಳು ನಮಗೆ ಪರ್ಲೋಕ್ ರಾಜ್ಯ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದ ಓನ್ಲಿ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ನನಗೂ ಮತ್ತು ನಿನಗೂ ಇರ್ತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಲೋಕ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೋ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ನೋ ಪಾಸ್ಟರ್ ನೋ ಬಿಷಪ್ ನೋ ಡಿ ಎಸ್ ನೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನೋ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನೋ ಬ್ರದರ್ ನೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ನೋ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಂಡ ಆಗಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಪರ್ಲೋಕ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಆತ್ಮಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅನ್ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಚರ್ಚ್ ನಾನು ಹೋದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅನ್ಕನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ರಿಪ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹಾವುಗಳು ಹೆಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಧಿಸಿ ಕ್ರಿಪ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ ಹಂಗ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ನೆವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಗೌರವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಂಥವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇರಿ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಸಚ್ಚರಿಸ್ತೇನೆ ಇಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನಿಯಲ್ಲೂ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ದಾನಿ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಲೋಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತದೆ ಲೋಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಲೋಕ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಲೋಕದವರಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಲೋಕದವರು ಆದರೆ ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ದಾನಲ್ಲಿ ಜನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆ ಜೀವತೆ ಇತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮವಿತ್ತು ಬಲವಾದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವನು ದೇವರ ಹಾಗೆ ಅವನ ಅವನು ಅವರ ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟದರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಇಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೊಂದ್ಸಲ ನಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುತಂತ್ರ ಕೆಲವು ಸಮ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬರಿ ಶಾಯ್ ಯಾವುದೋ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವ ಏನೇ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರು ಭೀ ಬಂತು ಹೋಟೆಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಲೋ ಕುಡಿಲತ್ತಾರ ಚಲೋ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಲಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ದುಡ್ಡೇ ಬರಲು ಹೊಂಟದ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಾಜು ಮನುಷ್ಯ ಕುಂತ ಹೇಳ್ದ ನೀವು ಹುಚ್ಚಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ತಕೊಂಬದು ಭ
ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇವನೇನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೇನು ಏನು ಮಾಡಿ ಇವನ ತಳ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಎ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದನು ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಭೇದ ನೋಡ್ತೇವೆ ದಾನಿಯಲ್ಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಚನಗಳು ಓದುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದಾರೇ ವೇಸನು ತನ್ನ ರಾಜಭಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯದ ಆಯಾ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಆ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂವರು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡನು ಆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲನು ಒಬ್ಬನು ಈ ದಾನಿಯಲನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವನು ಮಿಕ್ಕ ಮಿಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸಮರ್ಥನೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಅವನನ್ನು ರಾಜನು ಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದನು ಹೀಗಿರಲು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ರಾಜ್ಯಭಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ದಾನಿಯಲನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಮುಂದ್ಕೋದಮ್ಮ ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಕಾಣಲಾರದೆ ಹೋದರು ಏನ್ರಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ದಾನಿಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪದಂತ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಚೆಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ತಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಸಿಕ್ತಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಕಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಅದು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪೇ ಸಿಗದೇ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಐದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದಾನಿಯಲನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಲು ಇವನ ದೇವ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕವೇ ಹೊರತು ಇನ್ನಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯದು ಅಂದುಕೊಂಡರು ಇವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೋರಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇವನ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ತಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೂ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇದ್ದೇವೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೆಟ್ಟವರಂತ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಿನ ಜನ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಸೈತಾನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಸೊ ದಾನ್ ದಾನಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದನು ನಂಬಿಕಸ್ಸನಾಗಿದ್ದನು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದನು ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿಲ್ಲೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದ ಹಿ ವಾಂಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಗುಂಪು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಿದೆ ಸಣ್ಣ
ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪಿಲಾತನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನದ ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಮಾತದ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನೇ ಬೇರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯನೇ ಬೇರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಏನೋ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅದ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಅದ ಎಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಅದ ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅದ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅದ ಅದು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಅದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಲೋಕ ಸೈತಾನ್ ಲೋಕ ಸೈತಾನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳ ಸ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ಹತ್ತು ರಾಜರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇರ್ತದೆ ನೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದುಃಖ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿನ್ ಯಾವುದು ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಕತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜನೇ ನಾವೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಂತಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲತ್ತಿದ್ದೆವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಯ್ಯ ಸಾರಿ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾರಿ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತು ದಿನ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಭೀ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿನಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಈ ತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ಕಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿನಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನು ಮೂಗರಿದ್ದೆವು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಾನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರು ಪ್ರಿಯರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕಾರಣ ಸುಳ್ಳು ಈ ಭೂಲೋಕದ ರಾಜ್ಯನ ಕತಿ ದ ಸೇಟನ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕ ದೇವ್ರದ್ದು ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಗೆದ್ದರು ಹಲೋ ಸೈತನ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಓಟು ಆದ ಮಹಳ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ದಟ್ ಸಾಲ್ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೇಟನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೈತಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು ಎಂಬುದ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ದೇವ್ರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸೈತಾನ್ ಬಹಳ ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ರೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರು ರಾಜರು ಆಗ್ನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು ಯಾರು ದಾನಿಯಲನು ಆಗ್ನೆ ಹೊರಡಿಸಿದನು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಸಹ ಏನಂದರೆ ದಾರಿವೇಶನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡಿದನು ರಾಜ ಆಗ್ನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಇವರು ಯಾರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಆಗ್ನೆಗಳೇನಂದರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಬ್ಬರು ರಾಜರೇ ಇಬ್ಬರು ರಾಜರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಗ್ನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋಕದ ಮಂದಿಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಂದಿ ಮಕ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಆಗ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ
ದಾರಿಯಲ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಹೋರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾರಿ ವ್ಯಸನಿಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಾನಿಯಲ್ಲರು ಮತ್ತು ದಾರಿ ವ್ಯಸನ ಇಬ್ಬರು ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಪಾಪ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾರಿ ವ್ಯಸನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸುಳ್ಳು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಜನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಇವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಇವರು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಇವರೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಆಡಲ್ದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿರ್ದೋಷಿರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಹ ಸಹಿತ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬರುವಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಬರುವಾಗ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಕಟ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇದಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಿತು ಆ ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹವು ಮಾತಾಡುವುದು ತನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ ನಮಸ್ಕರಿಸದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದೇವ್ರಿಗೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಲ್ಲ ಯಾರು ಆ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲೋ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮರಣದ ಆಗ್ನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ಆಗ್ನೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಆಗ್ನೆ ಕೈಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮರಣದ ಆಗ್ನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತದೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗುತ್ತ ನಾವು ಈ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಆಗ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾದ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಶೇಕ್ ಅಭೇದನಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ದಾನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಇದೇ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಮರಣದ ಆಗ್ನೆ ಮರಣದ ಆಗ್ನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೆ ನಾವು ಜೀವಿಸತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಹೊರಡಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೆ ಮರಣದ ಭಯ ತರ್ತದೆ ಸೈತಾನು ಸೈತಾನನು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಯನು ಮರಣದ ಭಯ ನೀ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಈದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೈತಾನಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮರಣದ ಮರಣದ ಭಯ ತರ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಗುವುದು ನಂಬಿಗಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡಿಕೊಳ್ಳೋರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಎಡ್ಡು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಫರಕ್ ಬೀಳಲ್ದು ಇವತ್ತು 
ರಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಾಯಕ ದೇಶಾಧಿಪತಿ ಮಂತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥಾನಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೀಗ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ ನಿನಗ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದೇವ್ರ ಮಾಡತ್ತಿದೆವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಯ್ಯ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಿನಗೆ ದೇವ್ರ ಮಾಡತ್ತಿದೆವು ಅದ್ರ ಕಡೆಂದು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿನಗೆ ದೇವ್ರ ಮಾಡೋ ಕಡೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಂಸಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ರೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆವು ಮನುಷ್ಯ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿ ಬೇಕಾಯ್ತದ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಅವನಿಗೆ ಜರ ಉಬ್ಬಿಸಿರೋ ಭಾಳ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ದಾರಿ ವ್ಯಸನ ಖೂನ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಇದ್ರೆ ಏನು ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಅವನು ಆ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದನು ಈಗ ಕಾನೂನು ಅಂತೂ ಹೊರಡಿಸಿದನು ಎಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನಂತ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ಕಾಲ ಯಾರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜನಾದ ದಾರಿ ವ್ಯಸನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದಾರಿ ವ್ಯಸನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾನೂನು ಆದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದರೆ ದಾನಿಯಲನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾನಿಯಲನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಈಗ ದಾರಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇದು ಪರಿಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ವಯಸ್ಸಿದೆ ಈಗ ಈ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿ ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತು ದೇವಚನ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ರುಜುವಾದದ್ದು ದಾನಿಯಲನಿಗೆ ತಿಳಿದ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಕದಾ ಕಿಟಿ ಕದವಿಲ್ಲದ ಕಿಟಕಿಗಳುಳ್ಳ ತನ್ನ ಮಹಡಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುರಾವರ್ತಿ ಮೊಣಕಾಲುರಿ ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು ಹಲಲುಯ ಹಲಲುಯ ದೇವರು ಜಪ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಕಾನೂನು ಬಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲ ಜಪ ಮಾಡೋಂದಾಗೆ ಜಪ ಮಾಡಲೇವು ಹಲಲುಯ ಮೂರು ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂಜಾನೆ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳ ತಿರುಗಿ ಜಪ ಮಾಡಲು ಉಳ್ಳತ್ರ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಎದ್ದಾಗ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಾಗ ಮಾಡೋದು ಜ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರಿಯರ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಜೀವಂತ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸತ್ತ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೂ ಎವರ್ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದನು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅದ ದಾನಿನ ಮೇಲೆ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಥೋಡೆ ಮಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ
ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿಸಪಡ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಅಡ್ಡಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಕದವರೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಊರು ಹಲಲೋಯ್ಯ ಹಲಲೋಯ್ಯ ಈ ಊರು ಯಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಊರು ಈ ದುನಿಯಾ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಈ ಲೋಕನೇ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ವಿ ಚಿಂತೆ ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಹೆವೆಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಭಾಳ ಬೇಗ ನಾವು ಈ ಲೋಕ ಬಿಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಭಾಳ ಬೇಗ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕ ಬರೋನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತಲ್ಲ ಆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರೋಧನೆ ಮಾಡಿದನು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೇದು ಪಾರಿಸಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾನಿಯಲನು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವನು ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು ದಾನಿಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿತೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕಿಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯನ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದಾನಿಯಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಕೆಲ ವಚನಗಳು ಆಗ ಆ ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿ ದಾನಿಯಲ್ನು ತನ್ನ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ರಾಜಾಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆತ್ತಿ ರಾಜನೇ ಯಾವನಾದರೂ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ತನಕ ನಿನಗೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರಿಗಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ರುಜು ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ರಾಜನೇ ಎಂದು ಕೇಳಲು ರಾಜನು ಹೌದು ಹೌದು ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೇದೆಯರ ಮತ್ತು ಪಾರಸಿಯರ ರದ್ದಾಗದ ಧರ್ಮ ವಿಧಿಗಳಂತೆ ಇದು ಸ್ಥಿರ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಇದಕ್ಕವರು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನೇ ಯಹೂದದಿಂದ ಸೆರೆಯಾಗಿ ತಂದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಆ ದಾನಿಯಲನು ನಿನ್ನನ್ನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಾರದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುರಾವರ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ನಿನಗೂ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಗ್ನಿಗೂ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಎರಸಲೇಮಿಂದ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಗುಲಾಮನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿರಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಅವನಿಗೇನಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಏನಂದ್ರೆ ಗುಲಾಮನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಆ ಗುಲಾಮನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮೀರಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮುದುಕೋದೇಮ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ವ್ಯಸನಗೊಂಡು ದಾನಿಯಲನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಇವನನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮಾನದ ತನಕ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟನು ಏನಂದ್ರಿ ಪಾಪ ದಾರಿ ವ್ಯಸನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾನಿಯಲ್ ಕರೆದಾರ ದಾನಿಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯ ಅಂತ ದಾನಿಯಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ನೋಡಪ್ಪ ಐ ನೋ ಯುವರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐ ನೋ ಯುವರ್ ಮೈ ಕಿಂಗ್ ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ದು ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತಿರ್ಬೋದು ನೀನು ನನ್ನಂದ ಒಂದು ಭಾಳ ದೋಸ್ತ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದು ಏನಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ದೇವರಲ್ಲ ನೀನೇನಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ದೇವರು ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ದು ನೀನು ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂ
ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಾಗ ಬರೋದು ಸಾಂಬೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪಕಡು ನಮ್ಮ ಮಗು ಪಕಡು ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಪಕಡು ಈ ಕಾಪಾಡು ಕಾಪಾಡು ಹೋಗಿ ಪಕಡು ಪಕಡು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಹಾಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ಹಾಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ಪ್ರೇರೆ ಪದ ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂತರಾತ್ಮದಿಂದ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಾಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿ ಇವರು ರಾತ್ರಿ ವಚನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಈ ಹೃದಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಸಲು ಬರಲ್ದು ಬಂದಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರೋದು ಇಸಲು ಹೆಂಗೆ ಬರಲ್ದಪ್ಪ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೋ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಓದು ನೀರಾಗಿ ಬೆಳಿತಕ್ಕಲೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಲು ಹೊಡಿಬೇಕು ಬೀರ್ ನೀರಾಗಿ ಬೆಳಿತಕ್ಕಲೆ ಕೈ ಹೊಡಿಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಸಲು ಬರ್ತದೆ ಪುಸ್ತಕದವ್ರಿಗೆ ಇಸಲು ಬರ್ತದೆ ಹಲಲುಯ್ಯ ಹಲಲುಯ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಇಸಲು ಆಡಬೇಕಂತ ಅವನಿಗೆ ಬರಲ್ದು ಯಾರು ಇಸಲು ಕಲಿಬೇಕು ಅವು ಹೋಗಿ ನೀರಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ನೀರಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ನೀರಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಪಚಾಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವ ಕೈ ಬಡಿತಾನ ಕಾಲು ಬಡಿತಾನ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಇಸಲು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಂತಕ್ಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆತನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಜೀವಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೆ ಈ ಒಂದು ದಾನಿಯಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಓದುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾನು ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ತಾನು ನಡೆಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆದಾಗ ಜಪ ನನಗೆ ಬರಲ್ದು ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಭೀ ಆಗಲ್ದು ಮನಸ್ಸಂತ ನೆನ್ನೆ ಹೊಳೆದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಶುರು ಆಗ್ತದಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿ ಪಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬರ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಬೈಬಲ್ನಿಂದ ನಾವು ದೂರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಬೈಬಲ್ ಅದರಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಟ್ ದಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಮಚ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದ ಹೆವನ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದ ಹೆವನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತ ಒಂದು ಗಲಿಬಿಲ ಅವನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರ ಸತ್ತಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೋಟಿ ಜನ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಏಷಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಏಷಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿರು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಯುವಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನನ್ನು ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಯುವಿ ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭರವಸೆ ಬಿಡಿರಿ ಯಹೋವನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಗಿರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಯಹೋವನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭರವಸೆ ಬಿಡಿರಿ ಯಹೋವನು ಶಾಶ್
ಈ ಒಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿದೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವನ್ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಷಿಯಾ ಪರ್ಷಿಯ ದೇಶದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು ಇವನು ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಪರ್ಷಿಯದಿಂದ ಟರ್ಕಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ದಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಹಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ರಾಜಾಗ್ನೇ ಹೊರಡಿಸಿ ಸಿಂಹದ ಗವಿಲಿ ಹಾಕಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನಿಗೆ ಸಹ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುಡಿಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಲೆನ ಛೇದಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕಾನೂನು ಹೊರಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ರಾಜರಿಂದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬೀದಾರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮರು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ಗೆ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಮುಟ್ತು ಆ ರಾಜನಂದ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ನೀನೇ ರಾತ್ರಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಆ ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನೀನು ರುಜು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಈ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಖೂನಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದು ಕರಿತೀವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವನ್ ಚೌಕ್ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ದೇಶದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವನ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತಲೆ ಕಡಿಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ಚೌಕ್ ಅಥವಾ ಖೂನಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಲಲುಯ್ಯ ಅಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೇ ಕತೆ ಮೇಧು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶಿಯರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತೆ ಇದು ದಾರಿವೇಶರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತೆ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತೆ ದಾನಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತು ದಾರಿವೇಶರು ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದರೂ ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ ಅವನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದನು ಆದರೆ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅದು ಪ್ರಿಯರ್ ದಾನಿಯಲ್ಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಓದು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆ ಜನರು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಪ್ರಭುವೇ ರಾಜನು ವಿಧಿಸಿದ ಯಾವ ನಿಬಂಧನೆ ಆಗಲಿ ನಿಯಮವಾಗಲಿ ರದ್ದಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಸೂತ್ರವು ಮೇಧೆಯರಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರಸಿಯರಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ರಾಜನು ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು ದಾನಿಯಲನನ್ನು ತಂದು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು ಆಗ ರಾಜನು ದಾನಿಯಲನಿಗೆ ನೀನು ನಿತ್ಯವೂ ಭಜಿಸುವ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹರಿಸಿದನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ರುಜು ಹಾಕಿದಾನೆ ಈ ಸೈಂಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಕ್ರಿ ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದಾರಿವೇಶನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ದಾನಿಯಲ್ಲೇ ನನಗಂತೂ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ದು ಕಾನೂನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನು ಅವನನ್ನ ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೇರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಆಗ್ನೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನ ಆಗ್ನೆ ಏನಾಗ
ತಾಳ ತಂಬರಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಲಿ ಅವನು ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂದ್ಕೋದೇಮ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಮಾರನೆಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಕು ಏನಾಯ್ತು ನಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು ತಪ್ಪಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅರಮನೆಯ ಏನ್ ಕಬ್ಬದ ಹೇಳ್ರಿ ಬೆಡ್ ಅದ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಲ್ಲು ಅದ ಏನೇನು ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅದ ರಾಜನಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಿಂಹದ ಗವಿದಾಗ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಯಾರ ಜೂಕ್ ಹೋಗಿ ಜೂ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಜೀವದ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಗಮ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದರ ವಾಸನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದ್ರಲಕ್ಕೆ ಭೀ ಆಗಲ್ದು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲನ್ನು ಯಾರನ್ನ ದಾನಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಿಂಹದ ಗವಿಲ ಹಾಕಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ದು ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿದ್ದನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದನು ಆದರೆ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿವೇಶ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ಆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಲೋಕ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿರ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥರಾಗ್ತಾರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯಿತು ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯಿತು ರಾಜನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಬಸ್ಸಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರನೆಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಜನು ಉದಯದಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿ ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಹೋದನು ದಾನಿಯಲ ಗವಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನು ದುಃಖ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ದಾನಿಯಲನನ್ನು ಕೂಗಿ ದಾನಿಯಲನೇ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಸೇವೆ ದಾನಿಯಲನೇ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನೇ ನೀನು ನಿತ್ಯವೂ ಭಜಿಸುವ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸ ಉದ್ಧರಿಸ ಶಕ್ತನಾದನೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ನೀನು ಆರಾಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು ದಾನಿಯಲನು ರಾಜನಿಗೆ ಅರಸೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗಿರು ಅರಸೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗಿರು ನನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸಿಂಹಗಳ ಬಾವಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದನು ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದಾನೆ ಅವುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಂದ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿರ್ಮಲನಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದೆನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ಮಲ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ರಾಜನಾದ ನಿನಗೂ ಯಾವ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರಾಜನಾದ ನಿನಗೂ ನಾನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನಿನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಳ್ತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ದೋಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಡ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ನೀವು ಸಿಂಹದ ಗವಿಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತೇನೆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ದಾನ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಯಾವ
ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಅಂತರ್ತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಇಂಥ ಗಂಡಾಂತರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭರವಸೆ ಮಾತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಗಂಡಾಂತರನ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಾನಿಯಲ ಪ್ರವಚನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಈ ಲೋಕ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ದೇವದೂತನ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೇನೆ ಹಲಲುಯ್ಯ ಹಲಲುಯ್ಯ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಈ ವಾಗ್ದಾನ ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಧಿ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಧಿ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪದ್ರವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪದ್ರವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವರು ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೋಕದವರು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋಕ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಲೋಕದವರು ಆದ್ರೆ ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಭಯ ಪಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಸು ವಾರ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಸಂದಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಸು ವಾರ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಸಂದಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಮಾತಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತಾಡುವನು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಸತ್ಯಮೇದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ತನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಾವ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯಮೇದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಒಂದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನ ಓದುವಾಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮಾತನ್ನು ದಾವಿದನು ತನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದಾವಿದನು ಅದರ ಕೀರ್ತನೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಒಂದರಿಂದ ಕೆಲವು ಚಿನ್ನಗಳು ಮರೆ ಹೋಗಿರುವವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರು ಪರಾತ್ಮರನ್ನ ಮರೆ ಹೋಗಿರುವವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನು ನಾನು ಯಹೋವನಿಗೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಶರಣನು ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನಾನು ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಕರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಲೂ ಮರಣಕರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸುವವನು ಆತನು ತಪ್ಪಿಸುವವನು ಆತನೇ ಆತನು ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಹೊದಗಿಸುವನು ಆತನ ಪಕ್ಕಗಳ ಮರೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಆತನ ಪಕ್ಕಗಳ ಮರೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಆತನ ಸತ್ಯತೆಯೇ ನಿನಗೆ ಖೇಡ್ಯವು ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದೆ ಆತನ ಸತ್ಯತೆಯೇ ಆತನ ಸತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಖಡ್ಗವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಆತನ ಸತ್ಯತೆ ನಿನಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇರುಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಬರುವ ಬಾಣಕ್ಕೂ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಪತ್ತಿಗೂ ಹಾನಿಕರವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೇಡಿಗೂ ಹಾನಿಕರವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೇಡಿಗೂ ಅಂಜ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರು ನಿನಗೇನು ತಟ್ಟದು
ಅವನನ್ನು ಮೇಲೆ ತಕೊಂಡು ಬಂದರು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿ ಆದರು ಏನಪ್ಪ ಇವನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಇವನಂತ ಏನು ಹುಲಿಗಳು ಸಿಂಹಗಳು ಇವನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿ ಆದರು ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹಾನಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರ್ ಇವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನಂತರ ರಾಜನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ದಾನಿಯಲನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೋರಿಸಿದವರನ್ನು ತಂದು ಅವರನ್ನು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಇನ್ನು ತಮಗಳೇ ನಿಮಗೆ ನಾ ಬಿಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ನೀತಿವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಗ್ನೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಸು ಹೊರಿಸಿ ಇವನಿಗೆ ಸಿಮ್ಮಿನ ಗವೀರ್ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ದೂರು ಹೇಳಿದರೋ ಅವರಿಗೂ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ನು ಸಿಂಹದ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ನು ಹೊಂದ್ಕೋದ್ರಿ ದಯ ಮಾಡಿ ಅವರು ಗವಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವುದರೊಳಗೆ ಸಿಂಹಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿದವು ಏನಂತ್ರಿ ಆ ಇನ್ನೂ ಆ ಗವಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಬುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ಸಿಂಹಗಳು ಆ ಹುಲಿಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿ ಎಲುಬುಗಳೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಹಗಳು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿದೆವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಜೀವಿತ ನಾಶ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತೇನೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸಮಯನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳಾಗಿದೆ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ತರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ತೀರ್ಮಾನ